，嗯，不是我上厕所呢，你干啥？又是没见过。那你不尴尬吗？我是想过来告诉你，今天晚上我要出差。谁知道你上厕所上那么长时间，谁谁稀罕看？那你注意安全了。你今天还要在家里好好反思一天，知道了吗？嗯，知道。走了表现不错，继续保持，慢慢拉吧。哎呀，郭老二，你真是我的吉祥物啊！哎呀妈呀，吓死我了！你不是在睡觉吗？哦，我去买早餐了。你出门了？啊，对，我今天起的有点早。嗯。哎，你说郭成他给我买了两副中药，有点奇怪呀、啊。中药？我最近睡眠不是不好吗？然后他说他去中医馆给我抓了两副中药，但你说他是不是逗我呢？在他自己家里面还能没了？但是呢，你加的那个药材，渗透进肌肉里，口感清淡。对对对，我跟你说，如果郭崇让你去喝中药，你千万别去。你怎么了？啊，我我就是起得太早了，有点亢奋。我就是想跟你说，这个季节喝中药有点上火。巨大无比的火，你有点上头了。吃油条啊！这是什么情况？别催，别催，怎么弄的呢？这链子真掉不了了。我现在正在黑入他们家的监控系统，差不多了。OK 了，你跟他们说一下，为了不被发现，只有两分钟时间。听见没有？只有两分钟啊！哎哎哎！啊，你可要早点回来啊！万一你们家那母老虎回来了，我可招架不住。你放心，他在外地出差呢，一时半会儿回不来。你就这么出去啊？哪能啊！快去快去快去快去兄弟们，大恩不言谢啊！等我胜利归来。前面这车那么熟悉，是向前的车吧？不是，他在家呢。
我要说明一点，为什么那么长时间没看见我呢？我就是请了一个小小婚假。哎，小飞，这就是你不对了。怎么了？你结婚为什么不叫我们呀？小，这个婚礼办得很小嘛，就是亲戚朋友一桌，喝点酒，吃个饭，就这么简单啊，就没有惊动你们了。这么保密啊？你猜他做什么的？不会是哪个名人吧？哪有什么名人，最多是个人名。<笑>他只不过是个普通人，做点小生意而已。做什么生意啊？呃，监控设备，监<笑>控，哎呦，那不是把你监控的牢牢的？啊，没有没有没有。哎，你是不是怕老婆呀？怕老婆这个问题得这么说啊。虽然说我已经结婚了，但是呢，但是呢，家里还是我说了算啊。我说东，他不敢说西的。那那那，哎，有句算一句啊，我的工作他还是很支持的，也跟我说今天让我玩的开心。他问我跟谁见面，我说我跟我的 Craig 见，对不对？是吧？我觉得还是那句话啊，这包包和衣服啊都是皮囊，装饰外表的。皮肤呢，还要自己照顾，多多的保养啊。啊，这么多年，感谢啊，这么多年感谢照顾啊，多。你怎么知道我在这儿？有什么我不知道的吗？你的兄弟演得很好，但是他忽略了三点：第一，你从来不趴着睡觉；第二，他的腿比你短一截；第三，他没有剪脚指甲盖。江小飞，你对我挺好的。我之前之所以选择你，是因为我相信你可以做一个合格的丈夫，哪怕只是协议而已。但是你一而再、再而三的欺骗我、挑战我的底线，我今天也郑重的通知你，如果你再这样，我无法容忍。不是不是不是，我我我想问一点啊，没搞清楚，是不是我们俩结婚之后，我谁都不可以见，只能在家待着，不能见朋友，不能见兄弟，不能见客户，都不可以。见客户当然可以了，你大可大大方方的告诉我，为什么要选择欺骗我？我也不想骗你，但是我怕你生气，你很容易生气啊。是因为你心里太清楚了。他们不仅仅只是你的客户而已，他们还是一群可以跟你一起花天酒地、寻欢作乐的庸俗女人，在你那儿买几个包，只是想炫富而已。在你的三观里面，可能他们是庸俗了一点，但是，我希望你搞清楚一点：无论是庸俗的女人，还是买包为了炫富的女人，我毕业之后能够留在上海，活到今天，就是这帮老朋友、老主顾，他们给我一口饭吃，我才活下来的。是靠你的三寸不烂之舌和鬼混生存下去的吧？鬼混！我告诉你，刘胜男，在你这儿可能是鬼混，但是在我这儿叫求生之道。我没有很显赫的家庭，我没有经济能力，我也没有很高的学问，学历就是这样摆在这儿看着呢。我怎么立足啊？我在上海立足只能做到一点，让所有的客人、所有的女人来到我店里面，高高兴兴的来。满意的走，就这样。我的工作，我的职责就是这个。你别拿这个表情来看着我，你不用嘲笑我。我好不容易花了这么大精力把这帮朋友给稳固下来了，是，他们就算倾家荡产到我店里去，把所有东西全买光，对你来说小事一桩，但对我来说呢，是业绩，是能力，它能改变我的生活，你知道吗？怎么？你觉得你现在的生活不够好吗？你觉得我很有钱吗？是我有钱，但我也缺钱。刘春兰，我希望你清楚一点：你有你的梦想，你有你的事业，我也有梦想和事业。虽然我知道这个梦想和事业非常的渺小，但再渺小它也是梦想。你的梦想我可以帮你啊！我想要好好做啊！我想要做大，想在上海立足啊，出人头地啊。但有个前提是靠我自己，不是靠你帮我。我希望所有人尊重我，而不是把我关在家里面，拿监视器看着我，跟狗一样拴在那儿。我不想这样啊！如果你觉得我这些所有的努力全都白费，全是鬼混的话 ，OK， 我没话跟你讲，好吗？夏小飞，今天是我话说重了，我给你道歉，对不起。
人生总有这样的时刻，就像现在这样，往左，往右，都无从选择，前进，后退，都举步维艰。我不想重走老路，但是，似乎没有选择。不是说要飞的吗？取消了。为什么？家里的事情都没有处理好，哪有心思处理工作？我从来都没有跟一个男人一起生活过这么长时间，不怕你笑话，我也不知道该怎么跟你相处，跟你在一起的感觉。又奇怪，又不安，所以有时候跟你说话我。如果你看过我的难过，就别说。真的懂得。小飞，结婚这段时间以来，委屈你了。石楠，对不起啊，有些话我不敢说。那你件事儿，明天下班之后有安排吗？怎么了？你要是没有安排的话，等你下班了我去接你，咱们一块去看看爸爸。咱俩好久没去了。有时候我觉得他其实爱我，但有时候我却依然觉得这还只是一份协议。未来何去何从，我不知道。现在这个并购机器人的环境构架和感应系统，真的没有办法再升级了，因为我们放弃了原有的 Kiva 的系统环境，新的系统环境改变了巨大。如果还要提升的话，咱们先不说驱动的运算环境吧。光电池的消耗量就要达到现在三倍。如果咱们使用自动充电的系统，因为能耗巨大，所以充能的时间就会翻倍，而我们的工作量和工作时间也会跟着这个翻倍。咱们改造后的方案，完全达不到现有 Kiva 的系统的效率，所以我觉得，咱们的改造意义不大了。是啊，老大，而且原有的 Kiva 
，已经是一个非常平衡的，我觉得是最好的选择。平衡选择方向，你没有想过吧？如果说咱们逆向思维彻底放弃运动，会怎么样？啊？是这这这这。这这这不等于重新再创造一个新的物流机器人？咱们不做加法，做减法，彻底放弃 Windows， 放弃 K8 体系，我们重新构造一个驱动系统，一个更智能、更便捷、一个全新的大脑。那您的意思就是说，我们从最初的整容，现在要直接换脑？不是老大，这这个咱们能实现吗？你们是不是忘了，咱们还有个亲儿子？亲儿子是自动驾驶。看你们这些没良心的！咱们的亲儿子虽然在道路上会有诸多问题，但是在小小的仓库当中，他却可以自由的行动。而且我们能将 Vino 在一个相对静止的环境之下，让他自由的到达任何一个目标点。Vino， 哎，我觉得这个想法可……你们现在马上准备一下。对接相关资料，分两个组进行初步讨论，接下来咱们再深入的研究一下。好的，好，好，走，行，走，走，走。人生就如同路口，无数次的面临选择，向左，向右，其实有的时候都没有错。因为当你迈出那一步的时候，你已知道你的方向。江总 ，Lisa， 别紧张，我是为商务的事来道歉的。您坐。是我考虑不周，啊，没提前通知你。就安排咱俩一块儿出差，但是你也知道，这次投资人会议非常关键。Tisa 集团的主席威廉也会出席，而你和他很熟，会成为重要的中介人。我就把咱俩名字给报了过去。但是我这次约定石烈湖集团那个王总，跟他聊战略合作的事情。我总觉得不光光是这个。你是不是不想和我一起出差啊？江总，您误会了。你也知道，这个王总非常难约，这次好容易约上了，时间肯定是变不了的。那我跟威廉呢？我们两个人也有微信，我们俩视频，我帮你跟他聊。可是我真的很需要你和我一起去新加坡，并肩作战。你不是头疼吗？别喝这个。你怎么知道我头疼？我关心你啊。你关心的人真多呀。还吃醋呢？啊？你有什么醋能让我吃啊？先坐一会儿。还痛啊？没事。嗯，谢谢。哎，你今天在你办公室里跟江胖子吵什么呢？他想让我跟他出差，我不想去。不是想让你跟他一起出差，他是能安什么好心啊？我肯定拒绝他了。找了很多理由都没有用。可我怎么发现你面对你这师哥，你就永远都没有办法拒绝呢？啊？哎，你有什么好的拒绝他的办法？你告诉我，我马上就去说
，冥婚不算。你不用接。现在是下班时间，来过来。哎，去哪儿啊？快点啊！你走慢一点儿。哎呀，怎么了？啊？我跟你说了，让你慢点走，人家穿高跟鞋能走那么快吗？你真的是，哎呀！我看你是不是想沾猫赖啊？我不赖，你赖谁呀、啊？真的歪了，你看。哎，你拿去，等我一下啊。哎，你干嘛去？等我一下。试一下，是吗？还是挺合适的？但是我很怀疑你的审美。还怀疑我审美？我跟你说，这双拖鞋比你这一整身都好看。哼，我这一身这么婀娜的职业装，配上你这个洗澡拖是什么东西、啊？来，我看一下哪儿婀哪儿娜了。哟，徐总，昨晚上睡得好吗？这什么情况？你这昨天晚上不是说让我离你远一点吗？你不是那么喜欢收费吗？麻烦你制动科技。拿钱砸我。管用。哎，你收下了啊！开始计费。嗯、我先上楼啊，你等会儿再上去。我不想让同事看见咱俩。凭什么听你的？你非让我把车停在这个地方，是不是怕公司同事看见啊？我倒是觉得这么偷偷摸摸的呀，那感觉更有问题、啊。大大方方的走起来。哎，哪里跑？你别闹。让别人看见多不好啊！那你到有什么见不得？哎呀，你离我远一点。你为什么私底下可以跟我约会啊？怎么在公在公司你装什么装啊？哎，江总你好。江总，早。第一次。洪工程师。丽莎，你昨晚走的很早啊，后来都没看到你。啊，我昨晚有点事儿就先走。徐总，昨晚去哪儿嗨了？我去逛街了。逛街啊？有没有买个新款啊？听说最近比较流行那洗澡拖啊，很好穿啊。哦，怎么了
。我们同工程师有一个习惯，每天早上都喜欢听他讲。丽萨，你一会儿来我办公室。好的。江总，实在不好意思啊。我我觉得我还是……先不说这个。嗯。你今天早上怎么是和童总工一起来？我们俩住在一个小区啊，这你知道。这是你的私事儿。但是为了公司，我不得不多问一句：你和他不会再恋爱吧？啊，怎么会呢？我们俩只是非常普通的朋友、同事。嗯，既然这样，丽萨，那我就放心了。嗯。可我就是不能理解，你如果没有男朋友，为什么一直拒绝和我一起去新加坡出差呢？是新加坡有你不堪回首的往事，还是真的怕所谓的男女绯闻？不管因为什么，你应该相信，我喜欢你，这个不假。我绝对不会在出差的时候，对你有丝毫的不尊重。江总，我们。谢谢。到底干嘛呀、啊？这这，这不太好吧？以前的事情既往不咎了。现在我给你两个选择，第一个选择，是我向江大凯告发你，还在私自做自动驾驶项目。不是你之前跟我说的话都不算数了，是不是？你不说这是翻篇了，你把我去隐瞒吗？第二个，跟我谈恋爱。<笑>你绕这么大一圈子，就为了想追我呀？你想多了，刚才江大凯要约我出差。我找不到合适的理由，只有拿你当挡箭牌。江大凯就说我在和你谈恋爱，那我就顺水推舟，只能承认了。你这背锅的事儿想起我了。你也可以不答应，不答应之后呢，我就向公司告发你。但是你要答应我了之后呢，我会配合你实验的时间，而且我还会替你保守秘密。所以说你在威胁我，老板怎么想我？不，我是恐吓。你也可以不答应我呀，反正我失了恋的女人，我什么都不害怕，我就告发你这个人就是对公司不忠不义。对女人忘恩负义的渣男，随你便。你是不是全公司上下所有的员工，他们都知道我童宇从来没有谈过恋爱这些？没有关系，甚至他们觉得我。随你能挽救我吗？你有没有生理缺陷跟我的没有关系，我只是呢跟你在一起合约恋爱。当然了，这中间呢我也不会影响你。我们随时一方。如果中间有一个人在谈恋爱了，那 OK。另一方面，这个合约立马终止，我们为期一个月，怎么样？一个月之后，我们立马分手。你这女人太厉害了，没说过同意吗？傻的，不信啊！是不是从来公司第一天开始，你就不好所有的举动，想让我问题不可能，对吧？哎呀，我现在倒是可以考虑清楚一下。答应什么？是，太了。这事儿分明是你求我，不是我求你。我看看你的态度，接下来看你的表现，我开不开心？我开心了就别答应，我不开心就说不准了。有什么要求说吧。我想提前一个小时下班去接孩子，会议取消。
再过半个小时就要必须马上离开公司。批吗？我的努力全都白费，全是鬼混的话 ，OK， 我没话跟你讲，好吗什么声音？可能是隔壁装修的声音。不像。会不会是史多阿姨搬来了？谁跟你说的？你觉得，他还说他爱人也搬来了。也不知道他爱人长什么样。小蜘蛛侠，不要听他胡说。能不能去找许多阿姨玩啊？不行。阿姨小，怎么了？对，阿姨童宇，抱歉打扰你了。是这样，我的那个电脑中毒了。我之前记载了很多年的医学资料，现在全部都没有了。这些对我真的非常非常重要。我们找了好几家网络维修，他们说都不确定能不能找回来。想来想去，认识的人只有你能最懂电脑。嗯，您能来家帮我看一下吗？这样，白医生。你稍微等我两分钟啊，我马上回你。好，你有事？宝贝，有事你们到陪我去一趟。嗯。不，我还在家和小白玩。不是你个臭小子，现在等于拒绝你老爸了，是不是？让他去一趟，好吧？不是这样吧？你去忙，我去找沈大姨玩。速度，好。是我给你的太多，还是你这样子？你说。我这临时有点急事儿啊，郭老二他们打电话也找不到，所以不用绕那么大圈子了。知道你想把小金刚给我照看一下，没问题，我那么喜欢他。那你要好好的听许大姨的话啊。好，知道了，你快走吧。哎呦我臭小子，你等我回来好好收拾你啊。自己忙还要对孩子凶吗？对对对。少给他吃甜食啊。嗯，等一下，许多阿姨给你做小蛋糕好不好？啊，我们一起做。怎么样了？恢复了，但是可能还要再等两个小时啊。等一下，你看看少不少什么东西、啊。那真是太谢谢你了，这大周末的又麻烦你。本来你应该在家好好休息的，周末时间又被我霸占了。白医生啊，你总跟我这么客气。那我去给你倒杯水吧。卡
好了，就能吃了。石大姨，嗯，快点吃那个小黑豆。你这眼睛还挺尖呢。那可是爸爸今天是不是说不能乱吃零食？那你不告诉他不就好了？那我们要跟爸爸撒谎吗？那我还是不吃了吧。诚实的孩子才是个好孩子。这样吧，我们做游戏，如果谁赢的话呢，就可以吃好吃的。那就来吧，但是惩罚是什么？谁输的话，就分享一个小秘密。我赢了。你这么厉害，分享小秘密。好吧。我最近特别喜欢一个小朋友。我猜就是我，你这么自信呢？这点还挺像你爸啊、哦！快，下一把吧，下一把。嗯、我赢了，小秘密。我偷偷的告诉你，你千万不要告诉爸。我其实很想爸爸，但是我想不起来他。我想着想着就不想。妈妈肯定也很想你啊。嗯，他为什么不来看我？大人嘛，一般都会很忙，所以……所以就不要我了，是吗？不过我不生气，因为我还爸爸。爸爸会永远在你身边。糕烤好了，你先摆着齐，我把它拿出来量一量，我们就能吃了，好吗？好，不许偷吃零食啊！嗯。哎。哇，很香哦，青刚。好了，你看一下。天哪，童宇，你也太厉害了吧！全都找回来了，你真的是我的超级英雄。这什么客气啊？这没什么事儿，那我先走了。别啊！你都帮我这么大忙了，我做点宵夜，你吃了再走吧。哎，童宇，金刚吃巧克力糖噎住了，我们现在在医院。金刚呢？你是怎么看待孩子？啊？对不起，你先看看孩子吧。金刚，哪儿不舒服啊？跟爸爸说啊。爸爸，你抓疼我了。放心吧，孩子已经没事了。幸亏监护人用海狮急救法帮他把衣物弄出来了。医生说，基本的检查都已经做过了，一会儿金刚就可以出院了。这次多亏了你的急救法，否则孩子窒息后情况真的很难预料。
刚刚有点着急，没有控制好情绪，对不起。说什么对不起啊？这件事情本来也怪我。对不起啊，老婆，阿姨没有照顾好你。好好听爸爸的话，好吗？阿姨先走了。哎，你等一下，那个，咱们等一下一起回吧。不了，金刚没事儿，我就放心了。我先回去了。你脚怎么了？哦，没事。都怪我。我应该早点回去看金刚就没事了。你把孩子交给我是信任我，这只是我没有看好他，所以要怪也怪我。这件事都怪我。我知道你一个男人带孩子不容易，可是金刚的妈妈呢？你问他是为什么？该回答你的我都回答你了。哎，实在不行试试呗。我想见他一面。是童宇先生